Orhun vraća Hiru kući nakon što je spasio od ludog doktora. Orhun je doživeo veliku promjenu kada je saznao da je doktor umešan i da je otkrivio Hiru na način koji je i on. Majka pita Orhuna šta je sa Halukom. Haluk je upucan kada je pružio otpor policiji. Tada ga pita Fife šta je bio razlog zašto mu je oteo sestru, a Orhun joj kaže da to nikada neće saznati. Orhun traže od Hire da nikome ne govori o tome što njih dvoje znaju, te da njegova majka sumnja, ali oni ne smeju odati ništa. Orhunova sestra govori Hiri da dođe da je uzme za ruku i da joj je jako zahvalna za sve. Hira je prihvati za ruku, nakon toga Orhun uzima Hiru za ruku jer je video da ih Eda gleda i kaže joj da dođe s njim, te da više nikada ne beži od njega. Kenan pita Meriem šta krije od njega u ruci. Na kraju Afife govori Hiri da ne ide nigde i da se sada i nje tiče sve što i njih. Orhunu i Hiri se nije svidelo to što Eda i njena majka žive u istoj kući. Pitanje je da li je Hira već zaljubljena u Orhuna. Da li je svesna toga? Hira i dalje izgleda zbunjeno svaki put kada je Orhun blag prema njoj, pa ne zna da li se Orhun ponovo pretvara. Jer da nije zaljubljena u njega, ne bi ga spasilo od smrti. Sve ovo vreme Haluk joj je govorio da želi da ubije Ogra, samo je rekla da ga ne povredim. Uvijek je stavljala njegov život iznad svog. To je ljubav, briga i strah da će mu se nešto dogoditi. Mislimo da ga voli, ali ne znamo. Nije to shvatila jer ona, kao robinja cijeli život, ne zna ili ne zna šta je ljubav i kako se manifestuje. Izgleda da će biti dosta zabune i nesporazuma između njih dvoje u vezi njihove ljubavi, dok to neko zaista ne prizna, ali vidjet ćemo. Ono što je očigledno je da Hira u Orhunu vidi ono što drugi ne vide i zato i on ostaje uz nju. Kenan opet shvati da Meriem krije nešto od njega, dok ga Hira opisuje Nursa kao jednu dobru osobu, divnu i osjećajnu. Orhun se pita da li je zaista Hira nevina po pitanju njegove sestre. Nurseh i Hira su kao sestre, ova veza im je jako dobra. Neko nam je promenio Orhuna, njegova transformacija je iznenadila čak i Hiru. Orhun i Hira odlaze u Šile, kuću koja je najdraža Orhunu, i kaže da joj želi pokazati to mesto, vodi je za ruku i dovodi pred kuću. Orhun i Hira su počeli da se na pravi način upoznavaju. Na kraju su oboje vidjeli šta je unutra, a ne šta je bilo van njih. Orhun se već počinje brinuti za sve zlo koje je učinio, ako se dokaže Hiri na nevinost. Vraća li se Orhun korak unazad? Orhun je shvatio koliko je bio zabrinut kada se suočio sa gubitkom Hire. Orhun nije svestan da se postepeno predaje Hiri, iako nastavlja da pozira za sreću. Nursak će biti ime koji će zbližiti ovaj duo. Naravno, one loše u vili ne treba zlupotrebljavati. Njihove igre i šale su samo zabavne igre za Orhuna. Ali sada počinju Hirine nevolje sa Edom. Ali ovaj put ima svoj stav i učutka Edu. O Orhunovoj pravdi i savesti govori pod svojim hladnim i distanciranim stavom. Hira je također dobro promatrala Orhuna i odlučila da okrene novu stranicu u životu. Hira je iznenađena. Orhunova promjena imala je mnogo efekata, od Hirinog disanja do njenog života bez stresa. Hira je imala tako miran dan, prvi put od kako je kročila u Istanbul. Orhun i Hira su na plaži. Orhun misli da Hiri nedostaje crveno more. Hira, s druge strane, zatvara oči i osjeća se kao da je tu. Dok Hira razmišlja o crvenom moru, Orhun je posmatra. Odlučan da pronađe suštinu Hire, pitanje je u kom delu Hire će se naći Orhun. Perihan nastavlja da truje čerhu Edu. Orhunovu ljubav prema Hiri opisuje kao entuzijazam i tera njenu čerku prazne snove. Eda je s druge strane, odlučna da potomne u ovu močvaru i upropasti svoj život umjesto da gleda naprijed. Hirini postupci, žrtve, pa čak i zanemerivanje njenog života za Orhunovu porodicu nisu uspjeli. Kada je Orhun shvatio da veruje u Hiru, bio je zapanjen. U žurbi je shvatio da nije trebao da je uhvati. Orhun se plašio uticaja Hire. Bili smo srećni što je Hira na trenutak disala, ali Orhun je došao i pokvario ovu prekrasnu scenu. Sa ovom iznenadnom promjenom Orhuna, Hira je ponovo počela kriviti sebe. Više puta ju je pitao da li je pogrešila. Eda je s druge strane depresivna u Orhunovoj i Hirinoj sobi, dok su njih dvoje u šilu. 
Otišla je do toga da je pocepala fotografije para. Hoće li Edu zaustaviti Afife, Nurša ili Hira? U obračunu Orhuna i Hire shvatili smo da neko ide prema dvojcu. Orhun nije mogao da je prati jer je ponovo poludeo od svog besa. Šta više, ovaj put je govorio Hirinim krvavim rukama. Orhun nije mogao držati jezik u harmoniji dok je igrao igrice da odvrati svoju majku. Dakle, hoće li ih ovaj put uhvatiti Afife? Ili su se dve zmije u vili približile tragu koji su tražili? Podržite naš rad sa lajkom i subscribe-om. Također napišite u komentar koje biste prepričane serije voljeli da slušate u daljem radu. Do sljedećeg vidjenja, pozdrav!